హోల్లా అందరికీ నమస్కారం ఎల్లారికి మనకం వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ గలాటా గీత రాయల్ గైస్ అందరూ ఈ వీడియోని లైక్ చేసి నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ నా ఫస్ట్ కమెంట్లో నా ఇన్స్టాగ్రామ్ బ్రాడ్కాస్ట్ లింక్ ఉంటుంది ఆ లింక్లో ఖచ్చితంగా పోయి జాయిన్ అవ్వండి ఎందుకంటే దానిలో నేను భయంకరమైన అప్డేట్స్ అని పెడతాను ఈరోజు లైవ్ అప్డేట్స్ కూడా దానిలో నేను పెడతాను విత్ మై రివ్యూస్ అంటే లైవ్ రివ్యూసే అనమాట ఏం జరుగుతుంది ఏమి అని చెప్పేసి ఆ పాయింట్ మీద దాని గురించి చెప్తాను అండ్ ఆల్సో ఈ సీజన్లో నాకు ఎప్పటికీ గేమ్ అర్థం కాల ఆ స్ట్రాటజీలు అర్థం కాల వేస్ట్ అనేసి అనిపిస్తుంది ప్రతి ఒక్కరు అసలు మొన్న ఒక టాస్క్ వచ్చింది రోబో టాస్క్ మానవులు వర్సెస్ అదే అదే వాట్ ఈస్ దట్ మానవులు కాదు ఛార్జెస్ సూపర్ ఛార్జెస్ వర్సెస్ సూపర్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఆ గేమ్ని ఒక్కరు కూడా సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేకపోయినారు అనేసి అనిపించింది బేసిక్గా ఆ గేమ్ స్ట్రాటజీ ఏంట్రా అంటే ఈ బ్లూ కలర్ డ్రెస్ వేసుకున్న వాళ్ళు విచ్ మీన్స్ రాయల్ క్లాన్ రాయల్ క్లాన్ వాళ్ళు ఆ గేమ్ని ఇండివిజువల్గానే ఆడాలి ఇండివిజువల్గాను ఆడాలి ప్లస్ క్లాన్ పాయింట్స్ కూడా క్లాన్ మొత్తం ప్రకారం అందరు ఏ బ్యాటరీ జీరో అవ్వకుండా చూసుకునేలాగా ఆడాలన్నమాట కానీ వాళ్ళందరూ ఇండివిజువల్ పాయింట్స్ వదిలేసి అదొక క్లాన్ టాస్క్ లాగా ఆడున్నారు అండ్ ఈ రాయల్ క్లాన్ ఓజీ క్లాన్ వాళ్ళు దాన్ని ఒక గ్రూప్ గేమ్ లాగా ఆడాలి వాళ్ళు ప్రాపర్గానే గ్రూప్ గేమ్ లాగే ఆడారు బట్ దాంట్లో కూడా కొంతమంది మెహబూ మెహబూ అంటారా మణికంట కానీ నిఖిల్ కానీ కొంతమంది వాళ్ళ ఓన్ డెసిషన్స్ తీసుకున్నారు బట్ యూజింగ్ వన్ పాయింట్ ఇస్ ఫైన్ అని చెప్పేసి నాకు అనిపించింది బట్ రాయల్ క్లాన్ వాళ్ళకి సరిగ్గా గేమ్ అర్థం కాలేదేమో లేకపోతే నిజంగానే గేమ్ అర్థమైనా కూడా కొంచెం సెల్ఫిష్గా బిహేవ్ చేస్తున్నారా అని చెప్పేసి నాకు అనిపిస్తుంది ఇక్కడ మెహబూబు నిజంగానే సెల్ఫిష్ గేమర్ అనేసి అనిపించింది అండ్ ఈరోజు చాలామంది తుప్పాస్ నామినేషన్స్ చేస్తున్నారు తుప్పాస్ అసలు ఇదంతా ఒక నామినేషన్ పాయింట్ అనేలాగా చేస్తున్నారు అనమాట దాంట్లో విష్ణుప్రియ నామినేషన్స్ ఒకటి దాని తర్వాత విష్ణుప్రియ కూడా తన ఓన్ నామినేషన్స్ చేయాలా పృథ్వీ కోసం స్టాండ్ తీసుకొని చేసింది నామినేషను నైనీ కూడా ఒక ఒక నామినేషన్ బాగుండింది ఇంకొక నామినేషన్ తుప్పాస్ అనిపించింది అండ్ నిఖిల్ నిఖిల్కి ఈరోజు హయ్యెస్ట్ నామినేషన్స్ పన్నా కూడా చాలా బాగా డిఫెండ్ చేసుకున్నాడు ఇంకొక విషయం చెప్పేది ఏమిరా అంటే లైవ్లో జరిగిన నామినేషన్స్ ఎపిసోడ్లో ట్రిమ్ చేసి పెట్టేస్తున్నారు సో నాకు ఆ పాయింట్ అర్థం కాలేదు అనమాట చాలా పాయింట్స్ స్ట్రీమ్ చేస్తున్నారు ఎపిసోడ్లో సో దాని గురించి కూడా మాట్లాడదాం నాకు ఒక పా ఒక పాయింట్లో బా నిఖిల్ సూపర్ పాయింట్ తీసినాడ్రా అనేసి అనిపించింది బట్ ఈరోజు ఎపిసోడ్లో ఆ పాయింటే రాల సో నాకేమో అనిపించింది ఐ థింక్ బాగా ట్రిమ్ చేసి విష్ణుప్రియ కూడా యాక్చువల్లీ లైవ్లో చాలా నంగి చేస్తుంది అనమాట అనేసి సీరియస్నెస్ లేకుండా చేస్తూ ఉంటుంది చాలా చిరాకు వచ్చింది లైవ్లో విష్ణుప్రియ నామినేషన్స్ చూస్తూ ఉండేటప్పుడు బట్ ఎపిసోడ్లో అవన్నీ మైనస్ సో దాని గురించి నేను మాట్లాడదాం అనేసి అనుకుంటున్నాను ఫస్ట్ ఈరోజు నామినేషన్ స్టార్ట్ అవ్వకముందు ఎపిసోడ్లో ఏం స్టార్ట్ అయింది దాని గురించి చెప్పి దాని తర్వాత ఎవరెవరు నామినేషన్స్ ఎట్లా అనిపించింది అనేసి చెప్తాను దీంట్లో నేను ఒక ఈరోజు లైవ్లో జరిగిన ఒక నామినేషన్ పాయింట్ కూడా యాడ్ చేసి చెప్తాను అనమాట సో మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు చూడండి ఊరికే తమ్నేలు చూసేసి మీరు ఒక డెసిషన్కి రావద్దండి సో మొత్తం ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు రివ్యూ చూస్తే మీకు ఒక పాయింట్ అర్థమవుతుంది సో ఫస్ట్ గౌతమ్ యశ్మి మాట్లాడుకుంటున్నారు నేను రాత్రి మాట్లాడుకున్న కాన్వర్సేషన్ ఇది లైవ్లో మణికంట వెళ్ళిపోయిన తర్వాత గౌతమ్ వచ్చి ఎలిమినేట్ అయి ఉండాలి బట్ సేవ్ అయిపోయినాడు అనేసి చూపించున్నారు కదా దాని గురించి గౌతమ్ చాలా లోగా ఫీల్ అవుతూ ఉన్నాడు అనమాట అప్పుడు యశ్మి వచ్చి గౌతమ్కి కొంచెం మోటివేషన్ ఇస్తూ ఉంది సో గౌతమ్ ఏమని చెప్తున్నాడు అంటే మొన్న అన్ని గేము అన్ని దెబ్బలు తగిలా నేను ఎందుకు అంత గట్టిగా అన్నానంటే నేను ఒక వైల్డ్ కార్డు సో నన్ను నేను ప్రూవ్ చేసుకోవాలి లాస్ట్ వీక్ నన్ను ఫాలోయింగ్ స్టార్లో కూడా పెట్టినారు సో నేను ఏంటి అనేసి చెప్పి జనాలకి ప్రూవ్ చేసుకోవాలి అని చెప్పి నాకు అన్ని దెబ్బలు తగులుతా ఉన్నా కూడా నేను ఆ టాస్క్ ఆడుతా ఉన్నాను చీఫ్ టాస్క్ అనమాట అది మెగా చీఫ్ టాస్క్ సో నేను అదంతా ఇదిగా ఆడేదానికి అదొకటే రీజను అనేసి చెప్తా ఉంటే యశ్మి ఉంటే అట్లంతా ఇట్స్ ఓకే నువ్వేం ఫీల్ అవ్వకు డోంట్ ఫీల్ బ్యాడ్ అని చెప్పేసి చెప్తా ఉంది దాని తర్వాత గౌతమ్ చెప్తున్నాడు నేను వెళ్ళిపోయినా ఎక్కువ బాధపడి ఉన్నాను బట్ ఇప్పుడు నాకు చాలా బాధగా ఉంది అని చెప్పేసి అనమాట ఒకవేళ ఎలిమినేట్ అయిపోయింటే కూడా నేను బాధపడి ఉండను కానీ ఇక్కడ మణికంట పెట్టిన దయా దాక్షిణ్యాల వల్ల నేను ఇక్కడ ఉండిపోయాను అనే ఫీలింగ్ నేను తీసుకోలేకపోతాను అని చెప్పేది గౌతమ్ ఫీలింగ్ యశ్మి వచ్చి నవ్వుతూ ఉన్నింది ఇట్లా ఓకే అట్లంతా ఏం లేదు అని చెప్పేసి అండ్ నాకేమనిపిస్తా ఉందిరా అంటే యశ్మి ఎప్పుడు యశ్మినే చెప్పేసింది నేను అబద్ధాలు చెప్తాను నేను అనే కవర్ చేస్తా ఉంటాను అని చెప్పేసి సో యశ్మికి గౌతమ్ ఇచ్చే అటెన్షన్ అవన్నీ బాగా నచ్చినాయి యశ్మి గౌతమ్తో సపరేట్గా ఉండేటప్పుడు అరే నాకు నీతో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే నేను నీతో
వీకెండ్ టైమ్స్ లో నాగార్జున గారి ముందురా లేకపోతే జనాలందరూ ఉండేటప్పుడు మాత్రం అరే నాకు అస్సలు ఇంట్రెస్ట్ లేదురా అనేసి చెప్తుంది వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో ఉండేటప్పుడు కూడా అది ఏమో మీకు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారా కింద కమెంట్ బాక్స్ కమెంట్ చేయండి దాని తర్వాత మరో 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 మస్క మరో అనే పాట ఆ పాటతో స్టార్ట్ అయింది అనమాట ఈరోజు చెప్తారు నాకు ఏం ఎందుకు ఈ పాట పెట్టినారనేసి అనిపిస్తుందంటే ఈ మట్కా పగలగొట్టే టాస్క్ కదా సో ఇది మట్కా పగలగొట్టాలి సో మారో మారో మట్కా మారో అది దాన్ని వాళ్ళు మస్కా మారో అని చెప్పేసి ఇండైరెక్ట్గా వీళ్ళకి ఒక క్లూ ఇచ్చినట్టు అనిపించింది అనమాట దాని తర్వాత గౌతమ్ మెగా చీఫ్ కాబట్టి నామినేషన్ స్టార్ట్ అయినాయి పాట్ నామినేషన్స్ ఈ పాట్ నామినేషన్స్ నా లాస్ట్ నామినేషన్స్ బిగ్ బాస్ హౌస్ లో సీజన్ సిక్స్ లో నా నైన్త్ వీక్ నామినేషన్స్ పాట్ బ్రేక్ చేసి నేను బయటకు వచ్చేసిన సో ఆ నామినేషన్స్ గౌతము మెగా చీఫ్ కాబట్టి గౌతమ్ ఎవరిని నామినేట్ చేయలేడు చీ గౌతమ్ ఎవరు నామినేట్ చేయకూడదు అండ్ నామినేషన్ షీల్డ్ ఉంటుంది అది ఎవరికి ఇస్తావు గౌతమ్ అనేసి అంటే హరితేజ్ ఓకే అన్నాడు సో హరితేజని ఎవరైనా నామినేట్ చేయాలంటే వాళ్ళు యాభై వేలు ప్రైజ్ మనీ నుంచి కట్ అవుతుంది అనమాట సో హరితేజకి ఇవ్వడానికి ఏమని చెప్పినాడంటే రీజను ఫస్ట్ సీజన్లో హరితేజ చాలా ఫైర్ ఉండింది ఈ సీజన్లో ఫైర్ తగ్గిందని చెప్పేసి మొన్న కూడా చెప్పినారు సో ఆ ఫైర్ ఆడియన్స్ చూడాలంటే ఇంకొక వన్ వీక్ తను ఇక్కడ ఉండాలి సో నేను తనకి ఇస్తున్నాను అని చెప్పేసి అన్నాడు అనమాట తనలో ఆ ఫైర్ తనలో చూడాలి అని చెప్పేసి ఇస్తున్నా అని చెప్పేసి అన్నాడు ఫస్ట్ బిగ్ బాస్ విష్ణుప్రియ అని పిలిచినాడు లైవ్లో ఏం జరిగిందంటే బిగ్ బాస్ నాకు ఎందుకు బిగ్ బాస్ నాకు ఫస్ట్ ఇస్తున్నారని చెప్పేసి తనకి నామినేషన్ నేమ్సే లేవు అక్కడికి వెళ్ళి కూడా చాలాసేపు ఆలోచించి 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 ఈ వీక్ అందరూ టాస్క్ చాలా బాగా ఆడారు నాకు ఎవరు ఒక పాయింట్ కూడా ఇవ్వలేదు నామినేట్ చేయడానికి సో వెరీ గుడ్ వెల్ డన్ నేను భూతద్దం పెట్టుకుని ఎత్తితే నాకు రెండు పేర్లు దొరికినాయని చెప్పేసి ఫస్ట్ ప్రేరణ నామినేట్ చేసింది ప్రేరణ ఏమని చెప్పి నామినేట్ చేసింది నువ్వు కిల్లర్ గర్ల్గా ఉండేటప్పుడు నువ్వు డెసిషన్ ప్రాపర్గా తీసుకోలేదు నువ్వు అక్కడ ప్రాపర్గా డెసిషన్ తీసుకొని ఉంటే కొంతమంది నామినేట్ అయి ఉండరు అని చెప్పేసి అనింది అది కూడా విష్ణుప్రియ తన కోసం తను ఏం నామినేట్ చేయలేదు అక్కడ కూడా ఈ పిల్లడి పేరేమి పృథ్వీ పృథ్వీ విషయంలో తను చేసిన తప్పు అని చెప్పేసి అసలు ప్రేరణకు వచ్చింది రెండో మూడో నామినేషన్స్ అంతా తీసుకోవడానికి ఒక ఛాన్స్ బట్ దాంట్లో పృథ్వీ గురించి మాత్రమే విష్ణుప్రియ మాట్లాడుతూ ఉండింది అండ్ రోహిణి నామినేషన్స్లో కూడా చాలాసార్లు చెప్తా ఉండింది పృథ్వీతో నువ్వు ఏ పని చేయవు వేరే ఒకరు నీ పనులు చేసేసు చేసేస్తా ఉన్నారు అని చెప్పేసి సో నాకేమనిపిస్తా ఉందంటే షీఈస్ టూ మచ్ ఇన్ టు పృథ్వీ విష్ణుప్రియ తన గేమ్ మొత్తం నాశనం చేసుకుంటోంది పృథ్వీ అనే ఒక ఎమోషన్ వల్ల అని చెప్పేసి అనిపించింది దాని తర్వాత ప్రేరణ వచ్చి నా డెసిషన్ నాకు రైటే నాకు అన్బయాస్డ్గా నేను చెప్పాలనిపించింది నేను చెప్పాను నాకు ఏది కరెక్ట్ అనిపిస్తే అది చేస్తా నాకు నా పవర్ మీద క్లారిటీ ఉంది నీకు తప్పనిపించింది బట్ నాకు అది కరెక్ట్గానే ఉండింది అనేసి అనింది అనమాట దాని తర్వాత సెకండ్ పాయింట్ ఏదో ఒకటి చెప్పాలి కదా దానికి ఏమని చెప్పిందంటే నువ్వు ఫుడ్ పరంగా కొంచెం ఎంపతి చూపించాలి ఫుడ్ పరంగా నువ్వు ఎప్పుడు చాలా క్యాలిక్యులేటెడ్గా ఉంటావు అనేసి అనిపించింది అంత క్యాలిక్యులేషన్స్ అవసరం లేదేమో కొంచెం కనికరం చూపిస్తే బాగుంటుంది వీ ఆల్ అ ఫ్యామిలీ అని చెప్పి చెప్తా ఉండింది అనమాట కలిసి ఉంటే కలుసుకో అన్నట్టు చెప్తా ఉండదు విష్ణుప్రియ దానికి ప్రేరణ ఏమనిందంటే సి మనము ఫ్యామిలీ అనేసి నువ్వు అన్నా కూడా ఇక్కడ అమ్మ అక్క అన్న చెల్లి అట్లంతా ఎవరు వేయలేరు అందరూ ఈక్వల్ ఒకరు ఎక్కువ తిని ఒకరు తక్కువ ఎందుకు తినాలి అందరూ ఈక్వల్గా తినాలి ఎందుకంటే అందరు సేమ్ టాస్క్లు ఆడుతున్నాం అందరు సేమ్ స్ట్రెస్లోకి వెళ్తున్నాం కాబట్టి నేను ఈక్వల్గా ఫుడ్ డివైల్ అవ్వాలని చూస్తున్నాను అని చెప్పేసి చెప్పింది అనమాట నాకు ఇక్కడ విష్ణుప్రియ పాయింట్ కరెక్ట్ అనిపించింది బట్ విష్ణుప్రియ పాయింట్ ఏంటంటే విష్ణుప్రియకి సీరియస్నెస్ లేదు ప్రేరణ చాలా సీరియస్నెస్ ఉంది సో విష్ విష్ణుప్రియకి సీరియస్నెస్ లేదు కాబట్టి ఎంత తింటే ఏముంది మనం ఎక్కువ తిందాం అనే ఒక ఫీలింగ్తో ఉంటుంది అనమాట ఇంతకుముందు కూడా ఐదు గుడ్లు ఉంటే మూడు గుడ్లు తినేసేది రెండు గుడ్లు ఎత్తి పెట్టాను అని చెప్పేది ప్రోటీన్ కోసం తిన్నానని చెప్పేది సో షీఈస్ నాట్ కన్సర్న్ అబౌట్ అదర్స్ సెల్ఫిష్ అనేసి చెప్పను కానీ విష్ణుప్రియ అంత అంత బుర్ర లేదు టెంగర్ గుచ్చి అంతే అంత బుర్ర లేదు పక్కన వాళ్ళు తినాలి పక్కన వాళ్ళు కొంచెం ఎత్తి పెట్టాలి అట్లాంటివి ఏవి ఉండదు అనమాట సో అట్లా తను ఏదో తినేస్తా ఉంటే ఇంతకుముందు కూడా తినద్దు అని చెప్పేసి కొంచెం స్ట్రిక్ట్గా చెప్పింది అంట ప్రేరణ దానికి చెప్తా ఉంటే నువ్వు ఫుడ్ పరంగా ఎంపతి చూపించాలి అని చెప్పేసి అని దాని తర్వాత విష్ణుప్రియ అంటా ఉండింది నాకు అంత క్యాలిక్యులేషన్స్ రావు నీ ఎంత క్యాలిక్యులేటర్గా నేను ఉండలేను నువ్వు కొంచెం ఎంపతి చూపిస్తే బాగుంటుంది అనేసి అంటే దానికి ప్రేరణ వచ్చి పెద్ద పెద్ద వర్డ్స్ అంతా వాడద్దు అని చెప్పేసి అనింది అనమాట దాని తర్వాత విష్ణుప్రియ అంటా ఉండింది నీకు ఏమైనా చెప్పాలంటే నువ్వు అసలు యాక్సెప్ట్ చేయవు ఇరిటేటెడ్గా ఉంటావు ఎప్పుడు గివ్ అండ్ టేక్ ఉంటేనే
ప్రాపర్గా ఫుడ్ ఉండదు చాలా తక్కువ ఫుడ్ వస్తుంది ఈ వారం ఏదో అన్లిమిటెడ్ ఫుడ్ వచ్చింది కానీ జనరల్గా ఫుడ్ చాలా తక్కువ వస్తుంది అది ఈక్వల్గా డివైడ్ అయితే బాగుంటుంది కానీ ఒకరు ఎక్కువ తినేసి ఒకరు తక్కువ తినేసి అట్లుంటే బాగోదు అందరికీ ఈక్వల్గా రావాలని చూడాలి సో మ్యాక్సిమం ఒక హౌస్లో ఉన్నారు ఇదే బయట అనుకో అవుట్ సైడ్ బిగ్ బాస్ హౌస్ అంటే నేను ఖచ్చితంగా విష్ణుప్రియ పాయింట్నే సపోర్ట్ చేసి ఉంటాను బికాస్ ఆ సీరియస్నెస్ అవసరం లేదు ఎవరు ఒకరు ఎక్కువ తింటారు ఒకరు తక్కువ తింటారని ఏముంది ఎక్కువ తిన్నారా మళ్ళీ ఆర్డర్ పెట్టుకుందాం అనే ఫీలింగ్లో ఉంటాం బట్ హౌస్లో మళ్ళీ ఆర్డర్ పెట్టుకునే దానికి ఉండదు ఎక్కువ తింటే మిగతా వాళ్ళకి అడ్జస్ట్ అయిపోయి ఉండాలి అనే సేమ్ ఉండదు కాబట్టి ఈ పాయింట్లో ప్రేరణనే కరెక్ట్ ఫుడ్ డివైడ్ చేయాల్సిన విషయంలో ప్రేరణనే కరెక్ట్ అని చెప్పేసి నాకు అనిపించింది దాని తర్వాత విష్ణుప్రియ వచ్చి సెకండ్ యాక్చువల్లీ నా నామినేషన్స్లో మణికంఠ గౌతమ్ ఉన్నారు బట్ వాళ్ళిద్దరిని నామినేట్ చేయలేను సో నిఖిల్ నిన్ను నామినేట్ చేస్తున్నా అని చెప్పి సీరియస్నెస్ లేకుండా ఈరోజు మీరు లైవ్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది కొంచెం కూడా సీరియస్నెస్ లేకుండా చాలా ఇరిటేటెడ్గా బిహేవ్ చేసింది అనమాట విష్ణుప్రియ చాలా నంగీగా బిహేవ్ చేసింది వీకెండ్స్లో బిహేవ్ చేసిందా ఓకే ఈ నామినేషన్స్లో ఒకరిని నామినేట్ చేసినప్పుడు కూడా బిహేవ్ చేయడం కొంచెం ఇరిటేటింగ్గా కొంచెం అన్నాయింగ్గా అనిపించింది అండ్ ఆ నామినేషన్ రీజన్ కూడా తుప్పాస్ రీజన్ అనమాట ఏమని బేసిక్గా నిఖిల్కి ఇది అందరు చెప్పేస్తున్నారు నువ్వు ఫస్ట్ ఫోర్ వీక్స్ బాగున్నావు ఆ ఫైర్ ఇప్పుడు నీలో కనిపించట్లేదు అప్పట్లో హీరోలో ఉన్నావు ఇప్పుడు జీరోలో ఉన్నావు అని చెప్పేసి అందరు చెప్పేస్తున్నారు ఇప్పుడు వచ్చి నిఖిల్ నిఖిల్ ఫ్రెండ్ అయినప్పుడు నిఖిల్కి డైరెక్ట్గా చెప్పుండొచ్చు నిఖిల్కి ఏమని చెప్పింది నువ్వు నన్ను లాస్ట్ వీక్ నామినేట్ చేసినావు కదా నీకు అది తిరిగి బాకీ తిరిగి ఇచ్చేయాలి ఆ బాకీ తిరిగి ఇవ్వడానికి నేను నేను నామినేట్ చేస్తాను ముందే చెప్పింది అండ్ ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ అదే నామినేషన్ చేస్తా ఉండేది అనమాట నువ్వు నీ గేమ్ చాలా స్లో అయింది చీఫ్ దిగిన తర్వాత నువ్వు పికప్ అవుతావు అనుకున్నాను నీలో ఆ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ కూడా తగ్గినాయి అనేసి అంటే నిఖిల్ అంటా ఉన్నాడు చీఫ్ అయినప్పుడు నేను స్టెప్ ఇన్ అయ్యాను బట్ నేను చీఫ్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఆ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ చూపిస్తా ఉంటే నువ్వు ఇప్పుడు ప్రేరణతో ఏమన్నావో సేమ్ అదే క్వశ్చన్ నాకు వచ్చి ఉండేది నువ్వు లీడర్ కాదు కదా నువ్వెందుకు అన్నిట్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతావు అని చెప్పేసి ఆ క్వశ్చన్ నన్ను చేసి ఉంటావు అనేసి అన్నాడు నిఖిల్ ప్రాపర్ పాయింట్ పెట్టినాడు అనిపించింది నిజంగానే అక్కడ ఏమంటే ఎడ్డం అంటే తెడ్డం అనేదానికి నామినేట్ చేస్తారు ఇప్పుడు లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ చూపిస్తే నువ్వు లీడరా నువ్వు లీడర్ కాదు నువ్వు చీఫ్ కాదు నీకెందుకు నువ్వు నోరు మూసుకొని నీ పని చూసుకోవచ్చు కదా అని చెప్పేసి నామినేట్ చేస్తారు అదే చూపించుకున్న నిఖిల్ తన పని తాను చేసుకుంటా పోతా ఉంటే నువ్వు నేను నా పని చేసుకుంటాను అని చెప్పేసి ఇప్పుడు వచ్చి నన్ను నామినేట్ చేస్తాను అని చెప్పేసి అది చెప్పినాడు అనమాట దాని తర్వాత విష్ణుప్రియ వచ్చి బ్యాటరీ విషయంలో కూడా నువ్వు చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి అనేసి అన్నావు వీళ్ళు ఫుడ్ వాటర్ అమ్మాయిలు ఫుడ్ వాటర్ తాగకుండా వాళ్ళు ఒక పాయింట్ చేస్తే నువ్వు లైటర్ కోసం పాయింట్ వేస్ట్ చేసావు అని చెప్పేసి అనేది అనమాట దానికి నిఖిల్ దానికి కూడా ప్రాపర్ ఆన్సర్ అసలు ఎంత ప్రాపర్ పాయింట్స్ పెట్టినాడంటే నిఖిల్ తోపు దమ్ముంటే ఆపు లాగు ఉండింది అనమాట నిఖిల్ పాయింట్స్ నిఖిల్ పాయింట్స్కి ఆపోజిట్ వాళ్ళకి మాట లేకుండా పోయింది నిఖిల్ ఏమని చెప్పినాడంటే బ్యాటరీ విషయంలో నేను ఒక పాయింట్ తీసుకున్నా అనేసి అన్నావు కదా వాళ్ళు అసలు సాయంత్రం వరకు ఒక్క పాయింట్ కూడా వాష్రూమ్ యూస్ చేసుకోకుండా తిండి యూస్ చేసుకుండా యూస్ చేసుకోకుండా వాళ్ళు ఏ పాయింట్ ఇవ్వకుండా ఉంటే నువ్వు మాత్రం ఎందుకు బ్రేక్ఫాస్ట్కి పాయింట్స్ యూస్ చేసుకున్నావు అంటే నేను ఒక్క పాయింటే యూస్ చేసుకున్నా అనేసి అనింది విష్ణుప్రియ నేను కూడా ఒక పాయింటే యూస్ చేసుకున్నా అనేసి అన్నాడు అనమాట నిఖిల్ నాకు అప్పుడు కరెక్టే అనిపించింది సి వాళ్ళు ఏమి ఈ సిగరెట్ ఇష్యూ అంటేనే నాకు ఊరే నాయన ఈ సిగరెట్ ఇష్యూ బాబోయ్ ప్రతి చోట ఈ సిగరెట్ ఇష్యూ ఏంద్రా అని చెప్పేసి ఒక గోల సో నాకు అర్థమైంది సిగరెట్ అంటే వాళ్ళకు ఒక అడిక్షన్ ఈ మెన్కి సిగరెట్ అలవాటు ఉండే వాళ్ళకి అదొక అడిక్షన్ అది లేకుండా ఉండలేరు సో ఏ స్ట్రెస్ ఉన్నా ఏది ఉన్నా సిగరెట్ ఉంటే చాలు బతికేస్తారు అనే ఒక ఫీలింగ్ నాకు అర్థమైంది అనమాట ఎప్పుడు నేను హెల్మెట్ అయిన తర్వాత సో ప్రతి ఒక్కరికి ఒక పాయింట్ యూస్ చేసుకునే దానికి ఛాన్స్ ఉంది అది నువ్వు దేనికన్నా యూస్ చేసుకో నువ్వు వాష్రూమ్ యూస్ చేసుకుంటావా నువ్వు తిండి తినడానికి యూస్ చేసుకుంటావా నీ సిగరెట్ యూస్ చేసుకుంటావా హరికథ పాడినప్పుడు యూస్ చేసుకుంటావా ఒక్క పాయింట్ ఈజ్ ఎగ్జంప్టెడ్ సో ఆ ఒక్క పాయింట్ నువ్వు యూస్ చేసుకోవచ్చు అది నిఖిల్ సిగరెట్ యూస్ చేసుకున్నాడు ఇంకా దేనికైనా యూస్ చేసుకున్నాడు నిఖిల్ ఇష్టం ఆ పాయింట్ కూడా ఏం దుర్గా మొత్తమా అంత బలం ఎక్కడ ఉంది దానికి సరే మొత్తం ఏరు సో ఆ ఒక్క పాయింట్ యూస్ చేసుకోవడం ఈ కుట్టిందిరా బాబు ఆ ఒక్క పాయింట్ యూస్ చేసుకోవడం నాకేం తప్పనిపించలేదు నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆల్రెడీ సిగరెట్ ఇష్యూలో కొంచెం ఫేస్ చేస్తున్నాను
నువ్వు అందరు చాలా ఓర్చుకొని వెయిట్ చేస్తున్నారు బట్ నువ్వు లైటర్ కోసం పాయింట్ వాడుకున్నావు హీరో టు జీరో వేసారు వీకెండ్ సో ఆ పాయింట్ మీద నేను నామినేట్ చేస్తున్నాను అనేసి అంటే నిఖిల్ వచ్చి హీట్ ఆఫ్ ద మూమెంట్ జరిగింది అది గొడవలు పడ్డం అవంతా కానీ నేను దెబ్బ పడకుండా విడిపించుకోవాలనేసి సోఫా మీదకి తోసాను లేకపోతే కింద తోసుంటే కదా సాఫ్ట్ గానే తగలాలని చెప్పేసి నేను సోఫా మీదకి తోసాను లైటర్ పాయింట్ నువ్వు ఏదైతే చెప్పావో మీకు కూడా తెలుసు నాకు సిగరెట్ వీక్నెస్ ఉంది అని చెప్పి సో ఆ వీక్నెస్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని మీకు కూడా తెలుసు మీరు కూడా ఆ వీక్నెస్ ని వాడుకున్నారు కదా సో మిగతా వాళ్ళందరూ ఫుడ్ కోసం ఒక పాయింట్ యూజ్ చేసుకున్నారు నేను ఫుడ్ కూడా తినలేదు ఒక్క పాయింట్ నేను యూజ్ చేసుకుంది ఒకే ఒక పాయింట్ ఆ ఒక్క పాయింట్ నేను స్మోక్ యూజ్ చేసుకున్నా అన్నాడు అది నిజంగానే వ్యాలిడ్ పాయింట్ ఒక పాయింట్ ఇవ్వచ్చు ఇట్స్ ఫైన్ యు ఆర్ ఎగ్జాంటెడ్ ఆఫ్ వన్ పాయింట్ దాని తర్వాత నేను ఫిజికల్గా ఎవరిని హర్ట్ చేయాలి అనేసి అనుకోలేదు బట్ వాళ్ళు అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అయితే నేను కూడా అంతే దిగజారా అనేసి చెప్పాడు అనమాట ఓకే పాయింట్ ఐ యాక్సెప్ట్ నిఖిల్స్ పాయింట్ హియర్ దాని తర్వాత పృథ్వీ పృథ్వీ నామినేట్ చేసింది సెకండ్ ఈ సెకండ్ పాయింట్ రోహిణి నామినేట్ చేసింది మేబీ దెర్ ఇస్ అ పాయింట్ బట్ దాన్ని క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదేమో అని చెప్పేసి అనిపించింది బట్ ఆ హీటెడ్ ఆర్గ్యుమెంట్ వల్ల పృథ్వీ తప్పుందేమో రోహిణి పాయింట్స్ రోహిణి డిఫెన్స్ చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఆపోజిట్ పర్సన్ కి అరే ఈ క్వశ్చన్ మనం ఏం ఆన్సర్ చెప్పాలరా అనే థాట్ వచ్చేలా ఉంటుంది అనమాట తన డిఫెన్స్ పాయింట్స్ సో అట్లా ఉండింది ఏమని చెప్పింది హౌస్ వర్క్ వస్తే నీ సైడ్ అసలు ఏమీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము నాకేం కనపడట్లేదు గేమ్స్ లో చాలా అగ్రెసివ్ గా ఉంటావు అసలు నువ్వు రూల్స్ ఫాలో అవు చాలా సెల్ఫిష్ గా ఆలోచిస్తావు అనేసి అంటే నేనే ఇంపార్టెంట్ నాకు ఇంకేది ఇంపార్టెంట్ కాదు అన్నట్టు బిహేవ్ చేస్తాను అనేసి అనింది రోహిణి అప్పుడు పృథ్వీ వచ్చి నేను విన్ అవ్వాలనేసి ఎప్పుడు ఆడలా నా టీం విన్ అవ్వాలని చెప్పేసి నేను ఆడనానంటే నువ్వు అసలు రూల్స్ కూడా వినవు అనింది మీరు సంచాలక అంటే నేను వింటా కానీ మీ రూల్స్ మీరు ఆపోజిట్ టీమ్ లో మీ రూల్స్ వినాలంటే మేము ఎంత నేను ఎందుకు వింటాను అనేసి అంటే నువ్వు విష్ణుప్రియ నామినేషన్స్ లో తప్ప ఎక్కడ కనిపించట్లేదు అని చెప్పేసి అనింది అంటే నేను జోక్ చేయాలా అంటే నువ్వు నా గురించి మాట్లాడుతున్నావా అని చెప్పేసి రోహిణి మాట్లాడింది అనమాట టాస్క్ లో ఒకటే ఆడతా ఉన్నాడు ఇంకేం ఆడట్లేదు అని చెప్పేసి అనింది దాని తర్వాత వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఇంకొక కాన్వర్సేషన్ ఏం జరిగింది యాక్చువల్లీ అది పృథ్వీ నామినేట్ చేసినప్పుడు జరుగుతుంది అనమాట అంతే ఇంకా నీకు ఏమైనా ఉందా నీకు ఏమైనా ఉంటే నువ్వు నామినేట్ చేస్తావు అప్పుడు చెప్పుకో అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయింది అనమాట రోహిణి దాని తర్వాత ఇది రోహిణి రోహిణి నామినేషన్స్ అయిపోయినాయి పృథ్వీ వచ్చి ప్రేరణ నామినేట్ చేస్తున్నాడు ప్యూర్లీ ప్రాపర్ రివెంజ్ నామినేషన్ పృథ్వీది అక్కడ ఏ పాయింట్స్ లేకపోయినా ఫర్ సమ్ ఎక్స్ వైజీ రీజన్ హీ హ్యాస్ టు నామినేట్ ద పర్సన్ దట్ నామినేటెడ్ హెమ్ సో దట్స్ వై హీ వాజ్ నామినేటింగ్ ప్రేరణ ప్రేరణకి ఏమని చెప్పాడంటే నువ్వు కిల్లర్ గర్ల్ గా ఉన్నప్పుడు నీ పర్సనల్ పర్స్పెక్టివ్ తీసుకుని వచ్చేది రాంగ్ అనిపించింది నీకు షార్ట్ టెంపర్ ఉంది అది మంచిది కాదు అన్నాడు నేను అనుకున్నా ప్రాక్టీస్ వాట్ యూ ప్రీచ్ రా రాజా పృథ్వీ రాజా అసలు అసలు ఈ పిల్లోడు షార్ట్ టెంపర్ గురించి మాట్లాడతా అంటే కామెడీగా ఉంది అనమాట చాలా కామెడీ టెంపర్ అంటేనే పృథ్వీ పృథ్వీ అంటే టెంపర్ ఇప్పుడు ఉండే హౌస్ లో నా గొంతు పోయింది ఒక నిమిషం అట్టాని పృథ్వీ టెంపర్ గురించి మాట్లాడతా అంటే మీ తాత టెంపర్ మీ అయ్య టెంపర్ లాగా అనిపిస్తుంది అనమాట సో పృథ్వీ ప్రేరణ చెప్తా ఉంది టెంపర్ గురించి నువ్వు నాకు చెప్తున్నావు ప్రేరణ నామినేషన్ గురించి నా ఆ పాయింట్ నచ్చలేదు నువ్వు ఈ పాయింట్ నాకు నచ్చలేదు అనేసి ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీక్ నన్ను నామినేట్ చేసావు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎందుకు నామినేట్ చేస్తున్నావు అంటే లాస్ట్ వీక్ నేను నేను నామినేట్ చేయలేదు హ్యాట్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేశాను అందుకు టూ టైమ్స్ ట్రై చేశాను ఈసారి నేను నేను నామినేట్ చేస్తున్నాను అని చెప్పేసి అని ప్రేరణ చెప్తా ఉన్నది రివర్స్ లో అందరూ నేను అన్ని పాయింట్స్ నాకు ఇద్దరు పాయింట్స్ నాకు వాల్యూ వాల్యూడ్ అనిపించలేదు బట్ హోటల్ పర్ఫార్మెన్స్ టాస్క్ వస్తే దాంట్లో నాకు ఇద్దరు పాయింట్స్ అన్ని పాయింట్స్ ఏం ఇద్దరు నాన్ సింక్ లో ఉంది కాబట్టి హోటల్ పర్ఫార్మెన్స్ టాస్క్ గురించి మాత్రమే నేను ఆలోచించాను నా ఓన్ గా దాని తర్వాత తేజ గురించి చెప్తా ఉన్నాడు పృథ్వీ దట్ ఆయన ఫిజికల్ గేమ్ ఆడినా కూడా గెలవలేదు అని చెప్పేసి దాని తర్వాత ప్రేరణ చెప్తా ఉన్నది ఎఫర్ట్స్ మ్యాటర్ గెలిచారా లేదా అనేది మ్యాటర్ కాదు ఎఫర్ట్ తను పెట్టిన ఎఫర్ట్స్ మ్యాటర్ ఆయన ఫీవర్ ఉన్నా కూడా ఆ గేమ్ బాగానే ఆడారు అని చెప్పేసి ఇది నెవర్ ఎండింగ్ క్వశ్చన్ అనమాట ఎఫర్ట్స్ మ్యాటర్ ఆ గేమ్ గెలవడం మ్యాటరా అని చెప్పేది నిజంగానే ఒక నెవర్ ఎండింగ్ క్వశ్చన్ మీరు చెప్పండి ఒక గేమ్ ఎట్లా ఆడుతూ ఉన్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్ ఆ గేమ్ గెలుస్తున్నామా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్ ఆ పాయింట్ తీసుకుంటే అభిజిత్ ఒక గేమ్ కూడా గెలవలేదు ప్రాపర్ గా సోహెల్ చాలా గేమ్స్ గెలిచాడు ప్రతి గేమ్ సోహెల్ గెలిచేవాడు
పోని చీఫ్ అయ్యావా ఇప్పటి వరకు సెవెన్ వీక్స్ అయింది ఇప్పటి వరకు నువ్వు చీఫ్ అవ్వలేదు అనేసి అంటే నాకు చీఫ్ అవ్వాలని లేదు నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు అనేసి అని మీరు గేమ్లో జీరో మీ వర్క్ కూడా నేను చూడలేదని చెప్పేసి పృథ్వీ అన్నాడు నా దగ్గర రోహిణి వచ్చి మన ఇద్దరమే కదా బాత్రూంలో కడిగింది మర్చిపోయినావా అనేసి అని నీ దగ్గర రివెన్ నామినే రివెన్స్ నామినేషన్ తప్ప ఆడే మ్యాటర్ మాట్లాడే మ్యాటర్ ఏమీ ఉండదు ఏమీ ఉండదు నీ కప్పు తాగేసి ఇచ్చే వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తే ఆమె కడిగేస్తుంది అంటే పృథ్వీ వచ్చి ఒక గేమ్ అన్నా గెలవండి ఒక్కసారి అన్నా బోన్ పట్టుకున్నారా అంటే నేనే కాదు ఇక్కడ ఎవరు బోన్ పట్టుకోలేదు అయినా అసలు ఛాన్సే ఇవ్వలేదు బోన్ పట్టుకునేదానికి నువ్వు దాని గురించి మాట్లాడుతున్నావు ఏంది అని చెప్పేసి అనేది అనమాట దాని తర్వాత పృథ్వీ వచ్చి నేను సెవెంత్ వీక్ వరకు వచ్చాను అనేసి అంటే రోహిణి వేరే కంటెస్టెంట్ వల్ల నువ్వు వస్తున్నావు కానీ నీ వల్ల ఏం కాదు అనేసి అనేది కంప్లీట్గా విష్ణుప్రియ గురించే చెప్తుంది బట్ ఇండైరెక్ట్గా అది అందరికీ ప్రపంచం మొత్తం తెలుసు విష్ణుప్రియ గురించి అని కానీ ఇండైరెక్ట్గా చెప్తా ఉంది అనమాట దాని తర్వాత ఇక్కడ నాకు అనిపించింది పృథ్వీ బాడీ షేమింగ్ చేస్తాడు చాలా మందిని బాడీ షేమింగ్ చేసినాడు ఇప్పటి వరకు పృథ్వీ సి ఫస్ట్ వీక్లో ఆవిడ పేరేంటి బేబక్కని బాడీ షేమింగ్ చేసినాడు మీరు మీ బాడీ సైజ్కి మీరు గేమ్లు ఆడలేకపోతున్నారు సో మీరు హౌస్ నుంచి వెళ్ళిపోవాలని చెప్పేసి అది బాడీ షేమింగ్ చేసినట్టు అనిపించింది దాని తర్వాత మణికంఠని మణికంఠ నువ్వు ఫిజికల్లీ వీక్ ఉన్నావు నీ బాడీకి నువ్వు ఫిజికల్ గేమ్స్ ఆడలేకపోతున్నావు అని చెప్పేసి మణికంఠని ఆ బాడీ షేమింగ్ చేసినట్టు అనిపించింది ఈ రోజు కూడా రోహిణితో నువ్వు రన్నింగ్ చేయలేవు అని చెప్పేసి బాడీ షేమింగ్ చేసినట్టు అనిపించింది ఇట్లా పైకి కిందికి ఇట్లా ఇట్లా చూసి బాడీ షేమింగ్ చేసినట్టు అనిపించింది సో రోహిణి కూడా దానికి చాలా సీరియస్ అయిపోయింది నువ్వు ఎట్లా చూస్తున్నావు నీ చూపు నాకు అర్థమైంది నువ్వు అట్లా కాదు చూడాల్సింది అని చెప్పేసి రోహిణి కూడా చాలా సీరియస్ అయిపోయింది యాక్చువల్లీ రోహిణికి తను ఆల్రెడీ ఒక యూట్యూబ్ బ్లాగ్ కూడా చేసింది దట్ రోహిణి కాల్లో ఒక రాడ్ ఉంటుంది అనమాట తన కాల్ బోన్ రెండుగా విరిగిపోయింది ఒక యాక్సిడెంట్ అయిపోయి అప్పుడు తనకి రాడ్ పెట్టారు కాలలో ఆ రాడ్ తీసారనుకుంటా ఇప్పుడు బట్ స్టిల్ షీ కెన్ నాట్ రన్ ప్రాపర్లీ బికాస్ లెగ్ ఆల్రెడీ ఒక ఒకసారి విరిగిపోయింది మళ్ళీ అతుక్కున్నా కూడా సేమ్ ప్రీవియస్ పుట్టినప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందో అట్లా ఉండదు కదా సో ఆ పాయింట్ మీద షీ కెన్ నాట్ రన్ బట్ స్టిల్ షీ వాస్ ట్రయింగ్ అ లాట్ దానికి పృథ్వీ వచ్చి ఇట్లా మాట్లాడడం షీ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు టేక్ ఇట్ దానికి రోహిణి వచ్చి నాకు నా లుక్ ఇట్లా ఉన్నా కూడా నేను ఇప్పటివరకు చాలా చేసా నువ్వు పరిగెత్తలేవు రన్నింగ్ కావాలనేసి అన్నా కూడా నేను పరిగెత్తి చూపిస్తా నేను చాలా చేశాను ఇంకా చాలా చేయగలను నీకేమన్నా ఉంటే మాట్లాడు అంతే అని చెప్పేసి అని అనమాట నాకు ఇక్కడ చాలా తప్పు అనిపించింది పృథ్వీ బికాస్ హీ రియల్లీ బాడీ షేమ్డ్ రోహిణి విచ్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ నైస్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ వీక్ నుంచి ఇట్లా బాడీ షేమింగ్ చేసుకుంటా వస్తున్నాడు డైరెక్ట్గానో ఇండైరెక్ట్గానో విచ్ ఈస్ నాట్ నైస్ దాని తర్వాత నైని మెహబూబ్ని నామినేట్ చేసింది సో నాకేమనిపించిందంటే మేబీ నైని మెహబూబ్ని నామినేట్ చేసిన రీజన్ ప్రాపర్ అయ్యి ఉండొచ్చు బట్ స్టిల్ వాళ్ళిద్దరూ ఫ్రెండ్స్ అనేసి అనుకున్నప్పుడు మాట్లాడుకొని సాల్వ్ చేసుకుంటే బాగుండేదేమో నామినేషన్స్ వరకు తీసుకొని రాకుండా అని చెప్పేసి అనిపించింది అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే నైని వచ్చి సీతను నామినేట్ చేసిన విషయమే ఈ హౌస్ నుంచి ఎవరైనా వెళ్ళిపోవాలి అంటే వాళ్ళు నామినేట్ నువ్వు చేసావంటే వాళ్ళ హౌస్ నుంచి వెళ్ళిపోవాలి అని చెప్పేసి నామినేట్ చేసినట్టు సో నీ ఫ్రెండ్స్కి నువ్వు డైరెక్ట్గా చెప్పకుండా నామినేట్ చేసి మళ్ళీ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత బాధపడతావు అని చెప్పేసి ఒక మాట చెప్తుంది సో ఫ్రెండ్ అయినప్పుడు నైనీకి మెహబూబ్ అండ్ నిఖిల్ ఇద్దరిని నామినేట్ చేసింది వాళ్ళిద్దరు ఫ్రెండ్స్ అయినప్పుడు డైరెక్ట్గా చెప్పుంటే బాగుండేదేమో అని చెప్పేసి నాకు అనిపించింది అండ్ నిఖిల్ కూడా నిన్న మణికంఠ ఎలిమినేట్ అయిపోయినాడు అని చెప్పేసి ఇప్పుడు లేడస్తా ఉంటే నిఖిలే వచ్చి ఓదార్చుతున్నాడు సో సంవేర్ ఏంటి అసలు ఎవరికి కనెక్షన్స్ బాండ్స్ ఏమీ లేవా గేమ్ గేమ్గా ఉన్నారు ఇట్లా మాటలు మాటలుగా ఉన్నారు అసలు ఏంది అని చెప్పేసి నాకు అర్థమే కాలేదు అనమాట సో ఫస్ట్ మెహబూబ్ నేమ్ అని చెప్పి నామినేట్ చేసిందంటే బ్యాటరీ టాస్క్లో చాలా సెల్ఫిష్గా ఆడినట్టు అనిపించింది ఎవరి గేమ్ వాళ్ళు ఆడడం కరెక్టే అది నేను ఒప్పుకుంటా కానీ నువ్వు క్లాన్గా ఆడదామని చెప్పి క్లాన్గా ఆడకుండా ఇండివిజువల్గా నువ్వు ఆడినావు వాష్రూమ్లో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పిందంటే వాష్రూమ్లో ఏ ఇద్దరు ఫస్ట్ పోతారో ఆ ఇద్దరు పాయింట్ ఒకటి నాకు ఒకటి హరితేజ అక్కకి అనేసి చెప్పినావు కానీ నెక్స్ట్ డే నువ్వు ఆ డీల్ మార్చేసుకొని నువ్వు మణికంట దగ్గర నుంచి పాయింట్ తీసుకున్నావు నాకు అది చాలా సెల్ఫిష్ గేమ్ అనేసి అనిపించింది సో నువ్వు దొంగతనంగా పెట్టుకునింది అది నీ గేమ్ నేను ఒప్పి అది ఒప్పుకుంటా బట్ ఏ డీల్ అయినా మార్చుకోవచ్చు అనేసి క్లాన్ కోసం చేసిన డీల్ కూడా నువ్వు నాకు బ్రేక్ చేసినట్టు అనిపించింది అని చెప్పేసి అనేది బేసిక్గా నైని చెప్పిన పాయింట్లో పాయింట్ ఉంది కానీ తను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన విధానము ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అవంతా కొంచెం ఎక్కువ ఎమోషనల్ ఎక్కువ ఎక్స్ప్రెసివ్గా ఉండడం వల్
निखिल तो मणिकंट वाश्रूम यूज अभी निखिल तो तने पाइंट चारज पटना अभी वील कन्मा सो रात्र कापल का मेमू मा तो नुकदना मेमा डीले पे क्ला आलोची बट नु क्लासम आलोचि इंडिविजुअल गेम आना विच इज़ वेरी सैलफिश अच्छे नईनी हरिदेज इधर अदे पाइंट मैदा नामे दाखिल मेहबूब एम चपना इकड़ गोड़व जो लपल गोड़व जो रे बैठ मे यश्मी ने किडापुर रे लपले रे नीन मणिकंट दर सगम चारज पे दिन निखिल बैठक वाकना नैन वाल पाइंट तग्चाली अने अंत गई इंडिविजुअल पाइंट्स रावाली चूस्ता अच्छे ना निजा मेहबूब चला सेलफिश आलोची चला सेलफिश आड़ना गेम का ऐक्चुअली इंडिविजुअल गेम इंडिविजुअल डील वाले तो कंफ्यूज क्लां कोसम क्लां कोसम का इट वाज एन इंडिविजुअल गेम अभी मेहबूब वील वीलने मैनुलेट मेहबूब की अर्दमी इध इंडिविजुअल गेम अभी बट अट्ते वाले बैटरी पाइंट वे अट्ला डील मार्चकोनी तुम क्लां आड़दा वाले तो चीज तुम इंडिविजुअल आना अने मन को सो ना मत वील पाइंट अंत विनी निखिल नामे विन तर मेहबूब दी चाल सेलफिश गेम अनम सो वील पाइंट मेद नामे निखिल वे पाइंट मेद नामे मेहबूब तो अंदर बैठ पड़को मेरी पड़को मे मिम्मेल्ली डिस्टर्ब चेयम मेमी दुंगतन पाइंट्स एक्कीम वाल टीम तो माटन एवर वाल टीम तो निखिल माटना दुंगतन मदगे से एक्कीन इधी लाइव जो सो वाल टीम वाल मेमेंट एक्कीम अच्छे मार्टन तरह मेहबूब वी दुंगतन अंदर दर एक्चुना ट्रई जुना अर्ली इन द मार्न मणिकंट दर दुंगतन एक्कीना सो आइंट मेद निखिल वेहबूब ने नामे एक्कीन अभी एक्कीुना अने अड़ते अब मेहबूब वी टीम तो माटार मेरे ना तो माटले नेकोले दुंगतन चेयन अम वाले अंटे मरी इंडिविजुअल गेम आड़नावा क्लां गेम आड़नावा अच्छे निखिल अड़ना एन कं क्ला मोतम क्ला अंदर की चपेन नी सपरेट स्पेषल चपाली अंत नी की इंडिविजुअल चपेल ना क्लां गेम आड़तावा अने अड़ेम हरितेज नई नामे न्ला क्लां कोसमे आना बट इक क्लां कोसम आड़े इंडिविजुअल मल्ल दुंगतन एसुटा ना इंडिविजुअल चपेलने को सो रे पाइंट्स चाल काटिंग निखिल तो चपेन विषय का हरितेज नईनील तो चपेन विषय का चाल काटिंग आइंट ओपे पाइंट रांगनी पाइंट ओपे आ पाइंट रांगनी मोता मुझे नुयि वनकाल गोयि अटन मेहबूब परस्थित दाने तरह अभी आ पाइंट मीद नईने वी चाल सेलफिश अहबूब अंजे नामे हरितेज को चाल सेलफिश अमेटे रिवर्स इधर की अदे नामे नईनी की हरितेज की इंडिविजुअल मेहबूब को पाइंट करेक्ट अड़का हरितेज वी कहीं हरिकथ चुनी इधेको लैटर दीको इंडिविजुअल को टास्क आड़ी मिगता वालेमो दुंगतन टास्क आड़न वेरे टास्क आड़नार नवे नईनी इंडिविजुअल ट्रई चेयले नईनी चुप्त नीन अंत ट्रई चना बट नवर पाइंट इवे अभी दा तरह नईन वी सैकंड निखिल नामे निखिल नामे विषय ना पाइंट कादेमो अक्चुअली तुम चपेट पाइंटेमो बट निखिल डिफेंड चुस्क तरह तुप्पा पाइंट अने तुप्पा नामे नईनीज तुप्पा नामे टू निखिल अं विष्णुप्रिया तुप्पा नामे टू निखिल अं प्रेरण अप्पा नामे वाली निखिल तो मैं चारज टास्क आड़ने विधान नच्चे टीम लोग चाल वरक ओर्चुक अंदर ओर्चुक अंदर ओर्चुक लेटर कोसम पाइंट वेस्ट गौतम तो टीम चारज कोसम गोड़व पड़ा कदा लपलेमो चारज कोसम गोड़व पड़ चारज इवने गोड़व पड़ बैठक वे रे पाइंट्स एनकम वाल की अं लैटर की गुड़ पाइंट इच्छा अभी करेक्ट अंटे निखिल अटा मनी दर मनी का लपल मनी पटकने मनी दर एन पाइंटने सो एन पाइंट बदल नयटक रेइंटन नयटक राइंटा अंजे ना फेर एनफ ओके अड़ लाक अट्ले पीटे दुंगतन गुजेको एन पाइंट बोक पेको इक वील अट्ला गल दा तर नईन वी हरिकथ चुपको पाइंट मनी इच्छा मनी तो वाल आड़ना वाल टीम कोसम आड़ना अभी अच्छे अंजे अद्वी 
అనేసి అంటే ఓ అయితే పృథ్వీ అనేటప్పుడు మీరు డిఫెండ్ కూడా చేయలేదు అది నాకు నచ్చలేదు అనేసి అంటే వాళ్ళ ప్రతి ఒక్కటి నేను డిఫెండ్ చేసుకునే దానికి ఇక్కడ రాలేదు వాళ్ళు 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 అనుకుంటా ఉంటారు నేను ఎందుకు డిఫెండ్ చేయాలి అని చెప్పేస్తున్నాడు ఫెర్ ఇన్ఫ్ మళ్ళీ మీ స్లాంగ్ ఒకేలా ఉంటుంది కాబట్టి నాకు నువ్వు చెప్పినట్టు అనిపించింది అని చెప్పేసి అని ఇంది నైని దాని తర్వాత నిఖిల్ గురించి నిఖిల్తో ఇంకోటి ఏమంటే లైటర్ కోసం పాయింట్ అంటున్నావు లైటర్ కోసం నువ్వు పాయింట్ యూస్ చేసుకునేది నాకు నచ్చలేదు అని చెప్పేసి అంటే దానికి నిఖిల్ చెప్తున్నాడు లైటర్ కోసం నన్ను పాయింట్ అన్నావు కదా మరి మనీ వచ్చి హరికథ కోసం పాయింట్ చెప్పించుకున్నాడు అనేసి అంటే ఆ మనీ ఉంటే నేను మనీనే నామినేట్ చేసి ఉంటానేమో మనీ లేదు కదా అందుకే నేను నామినేట్ చేస్తున్నా అంటే మరి నబీల్ కూడా రెండు పాయింట్స్ పోగొట్టుకున్నాడు కదా దానికి నామినేట్ చేయవా అని చెప్పేసి అడిగినాడు ఇది యాక్చువల్లీ ఎపిసోడ్లో వేయాల ఈ పాయింట్లో సూపర్ పాయింట్ హైలైట్ పాయింట్ ఇది మాత్రం నబీల్ని మాత్రం నువ్వు ఎందుకు నామినేట్ చేయట్లేదు రెండు పాయింట్స్ పోగొట్టినాడు కదా మా టీంలో అని చెప్పేసి అంటే దానికి నైని నిజంగా తొప్పైన ఆన్సర్ ఇచ్చింది నబీల్ నాకు నామినేట్ చేయాలని లేదు నిన్నే నామినేట్ చేయాలని ఉంటే సరిపోయి ఉండేది నబీల్ వచ్చి దొంగతనంగా ఎక్కించుకున్నాడు అది తన స్ట్రాటజీ నబీల్ దగ్గర నుంచి తెలుగుని ఎక్కించుకున్నారు అది మా స్ట్రాటజీ దానిలో నబీల్ తప్పేం లేదు నువ్వు పాయింట్ తీసుకున్నావు అది తప్పు అంట నబీలు ఒళ్ళు సోయా ఏమీ తెలియకుండా పాయింట్లు ఇచ్చేస్తే నబీల్ని నామినేట్ చేసేది వదిలేసి ఒక పాయింట్ లైటర్ కోసం యూజ్ చేసినాడు అని చెప్పేసి నిఖిల్ని నామినేట్ చేస్తున్నాడు నిఖిల్ మీద అదంతా తిండి తిప్పలు మానేసి పోసుకునేది మానేసి ఒక పాయింట్ మాత్రం లైటర్ కోసం యూజ్ చేసింది దాని గురించి పాయింట్ అవుట్ చేస్తున్నాడు అది దాని తర్వాత ప్రేరణ వచ్చి గౌతమ్తో మాట్లాడుతూ ఉన్నది నాకెందుకు నువ్వు చీఫ్ షీల్డ్ ఇవ్వలేదు నామినేషన్ షీల్డ్ ఇవ్వలేదు అక్కడ చీఫ్ గేమ్లో ఆలోచించావు మమ్మల్ని తీసేయాలి నువ్వు చీఫ్ అవ్వాలి కాబట్టి అది నాకు అర్థమైంది బట్ ఇక్కడ బాండ్ ఉంది మన ఇద్దరికి అనుకున్నప్పుడు నువ్వు నన్ను అక్క అనుకున్నప్పుడు ఎందుకు ఇవ్వలేదు అనేసి అంటే గౌతమ్ పాయింట్ చెప్పినాడు నేను నీతో మీ ఫ్రెండ్స్తో ఉండేటప్పుడు అదే మీ కే బ్యాచ్తో ఉండేటప్పుడు నేను నీతో మాట్లాడేదానికి వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఇప్పుడు కాదు మళ్ళీ మాట్లాడదాము మేము మాట్లాడుకోవాలి అని చెప్పేసి నాకు వెల్కమింగ్గా అనిపించలేదు నీ బిహేవియరు సో నాకు ఆ బాండ్ లేదేమో జెన్యున్ కాదేమో అన్నట్టు అనిపించింది అందుకని నేను మాట్లాడలేదు అనేసి అంటే సో నీకు ఆ క్లారిటీ ఉంది కదా బాండ్ లేదు ఏం లేదు అని ఓకే అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయింది అనమాట దాని తర్వాత హరితేజ ఇంకా ఎన్ని నామినేషన్స్ ఉన్నాయి అమ్మో బాబాయ్ ఓకే చాలా సింపుల్గా ఫినిష్ చేస్తా హరితేజ ప్రేరణ నామినేట్ చేసింది ప్రేరణను ఏమని చెప్పి నామినేట్ చేసింది అంటే ఆ రోజు యష్మి విషయంలో నువ్వు అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని చెప్తున్నావు మాకు నువ్వు అప్పుడు నేను అప్ప ఆ పాటికే నేను యష్మి గురించి యష్మి గురించి యష్మిని నానా మాటలు అనేయడము యష్మిని తిట్టేయడము అట్లంతా జరిగింది సో ఈ పాయింట్ నాకు ముందే చెప్పు అంటే నేను యష్మిని అన్ని మాటలు అనకపోయి ఉంటా సో నువ్వు యష్మి కోసం స్టాండ్ తీసుకున్నావా లేకపోతే నన్ను బ్యాట్ చేయడానికి స్టాండ్ తీసుకున్నావా నాకు తెలియదు అని చెప్పేసి హరితేజ నామినేట్ చేసింది కరెక్ట్ పాయింటే దానికి ప్రేరణ రిప్లై ఏం చెప్పిందంటే నేను వన్స్ ఫర్ ఆల్ అందరికీ క్లియర్ చేద్దాము అనేసి అనుకున్నాను ఒక నామినేషన్ తర్వాత నేను చెప్పాను నాకు బెటర్ లేట్ దాన్ నెవర్ అనిపించింది సో లేట్ అయినా పర్లేదు అసలు చెప్పకుండా ఉండేది అనుకన్నా చెప్పాలి అనిపించింది అందుకని చెప్తున్నాను అంటే నువ్వు అయిపోయిన తర్వాత చెప్తా ఉన్నావు ప్రేరణ అని చెప్పేసి అంటే ప్రేరణ కూడా ఆ నాకు కూడా నీలాంటి ఫ్లిప్ పర్సన్స్తో మాట్లాడాలని లేదు అని చెప్పేసి నువ్వు ఆ రోజు ఏమో పృథ్వీ నామినేషన్ తీసుకున్నప్పుడు గంగవ్వ పాయింట్లో నాకు పాయింట్ ఉంది అని చెప్పేసి అన్నావు బట్ నిన్న నాగార్జున గారు అడిగినప్పుడు పాయింట్ లేదు అని చెప్పేసి అన్నావు సో నాకు అనిపిస్తుంది నువ్వు ఒక ఫ్లిప్ పర్సన్ అని చెప్పేసి అంటే నువ్వు ఒక రూట్ పర్సన్ అనేసి నాకు అనిపిస్తుంది అని హరితేజ చెప్పింది సో ఇక్కడ ఈ నామినేషన్స్ టైంలో ప్రేరణ బిహేవియర్ చాలా చంద్రముఖి టైప్లో ఉంది అనమాట అనుకుంటా ఉన్నింది మధ్య మధ్యలో ప్రేరణ నాకు బేసిక్గా ప్రేరణ చాలా నచ్చింది ఇట్ ఈస్ మై ఫేవరెట్ కంటెస్టెంట్ ప్రేరణ ఈ సీజన్లో బికాస్ తను పాయింట్స్ పెట్టడం కానీ ఇండివిజువల్గా గేమ్ ఆడడం కానీ తనని ఎవరు ఫ్రెండ్ లాగా చూడరు బట్ స్టిల్ షీ సర్వైవింగ్ ఇన్ ది హౌస్ ఒక బాండ్ లేకపోయినా ఏమీ లేకపోయినా తన పాయింట్స్ చాలా బాగుంటాయి బట్ ట్యూస్డే టు సండే మాత్రమే నాకు ప్రేరణ నచ్చుతుంది మండే నామినేషన్స్ టైంలో ప్రేరణ బిహేవియర్ కానీ యాటిట్యూడ్ కానీ ఏదో చంద్రముఖిలాగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది నాకు అసలు మండేస్ ప్రేరణ నచ్చినా నచ్చుతుంది మిగతా టైం అంతా నచ్చుతుంది అనమాట గేమ్లో తోపు ఫైటర్ ఆడపులి మిగితే పాయింట్స్ అనలైజ్ చేయడం అంతా సూపర్ అందరికీ వండి పెట్టడం అందరికీ ఈక్వల్గా రావాలి అనుకోవడం వెరీ నైస్ సో అది హరితేజ ప్రేరణ నామినేట్ చేసింది ఈ పాయింట్లో ఇద్దరు రైటే అనేసి అనిపిస్తుంది ఇద్దరు రాంగ్ అనేసి కూడా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే నిజంగానే హరితేజ ఫ్లిప్ చేసింది మాట ఆ మాట ఫ్లిప్ చేయడము కరెక్టే అండ్ ప్రేరణ కూడా యష్మి కోసం లేట్గా చెప్పడము కరెక్టే ఫస్ట్ చెప్పేటప్పుడే నామినేషన్స్ జరిగేటప్పుడే చెప్పేసి ఉంటే యష్మి అసలు నామినేషన్కే వచ్చేది కా
నీకు మేనేజర్ లాగా ఇచ్చినప్పుడు నువ్వు మీటింగ్స్ మీటింగ్స్ అనేసి చెప్పేసి పిలుస్తానన్నావు నువ్వు అసలు మెగా చీఫ్ అని చెప్పేసి అన్నావు దాని తర్వాత నన్ను ఇమ్మేచ్చర్ అన్నావు నువ్వు నన్ను అన్ని మాటలు అనే దానికి నేను టాస్క్ సరిగ్గా ఆడలేకపోయినాను అందుకని నేను నేను నామినేట్ చేస్తున్నాను అనేసి అన్నాడు ఇది తుప్పాస్కే తుప్పాస్కా మత్ స్క్వేర్ ఇన్ఎఫినిటీ రీజన్ అనమాట ఎందుకంటే ఒక రోజు ఒక మాట మనల్ని అంటే మనం గేమ్ ఆడేది ఆపేస్తామా ప్రేరణ ఏదో అనిందని చెప్పేసి అంటే నబీల్ గేమ్ ఎఫెక్ట్ అయిందంటే అందుకని నబీల్ సరిగ్గా గేమ్ ఆడలేదంట ఇది మాత్రం తోపేర రీజన్ అట్లా ఒకరు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతా ఉన్నారు నువ్వు దానికి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోయి గేమ్ సరిగ్గా ఆడట్లేదు అంటే నువ్వు వీకనే అర్థం దాని తర్వాత ఇంకోటి ఏం చెప్పాడంటే నేను రెండు బ్రె బ్రెడ్ స్లైసెస్ తినేటప్పుడు నువ్వు ఫుడ్ దగ్గర కంట్రోల్ చేసావు నువ్వు అసలు ఫుడ్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా కాదు నువ్వేవర అసలు నన్ను కంట్రోల్ చేసే దానికి అని చెప్పేసి అంటే ప్రేరణ వచ్చి సోల్జర్ లాగా హర్ట్ అయిన దానికి సారీ అండ్ నువ్వు చీఫ్గా ఉన్నప్పుడు నన్ను గుర్తించలేదు అనేసి నాకు అనిపించింది సో నువ్వు నాతో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే నాతో డైరెక్ట్గా చెప్పకుండా నా వెనకాల మాట్లాడుతా ఉన్నావు నీకు ఏదైనా ఉంటే నాతోనే డైరెక్ట్గా డీల్ చేసుకోవచ్చు కదా అక్కడ నాకు ఇమ్మెచ్చోర్ అనిపించింది అనేసి అంటే నబీలు ఉండి నేను ఈ బిగ్ బాస్లో ఉండేంత వరకు నాకు ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళతో ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇష్టం వచ్చిన టైంలో మాట్లాడతా నాకు నచ్చకపోతే నేను మాట్లాడను అది నా ఇష్టం అనేసి అన్నాడు ఓకే ఫెయిర్ పాయింట్ అనేసి అనిపిస్తుంది దాని తర్వాత బ్రెడ్ పాయింట్ ఉంది ఆగు బ్రెడ్ పాయింట్ చెప్తా చెప్తా అంటే కుండబెట్టాక చెప్పు కుండబెట్టాక చెప్తా చెప్తా నేను ఆగుతా ఆగుతా అంటే అమ్మో నేను కుండబెట్టేస్తే భయం మరి అని చెప్పేసి అక్కడ కూడా కొంచెం మన ప్రోమోలో జరిగింది కావాలంటే ప్రోమో చూసుకోండి అట్లా ఉంటుంది అనమాట దాని తర్వాత కిచెన్ టీంలో లేనప్పుడు నేను అసలు ఏమీ చెప్పలేదు నేను బ్రెడ్ విషయంలో నేను ఏమీ చెప్పలేదు నేను నిఖిల్కి ఏమని చెప్పానంటే ఇట్లాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఇట్లాంటివి నాకు నచ్చదు సో నేను కిచెన్ టీంలో ఉన్నానని చెప్పినాను అనేసి చెప్పినాను కానీ ఇంకేం చెప్పలేదు అని చెప్పేసి ప్రేరణ చెప్తా ఉండింది అనమాట దాని తర్వాత నువ్వు గ్రేటు నువ్వు నబీల్ అంటారు నువ్వు చాలా గ్రేటు అందుకే నేను చీఫ్ పోటీలో నుంచి కూడా తీసేస్తున్నారు వాళ్ళు అని చెప్పేసి సర్కాస్టిక్గా చెప్పేసి అయిపోయింది దాని తర్వాత నబీల్ వచ్చి హరితేజ్ నామినేట్ చేస్తున్నాడు ప్రాపర్ రీజన్తోనే నామినేట్ చేస్తున్నాడు మూడు రీజన్స్ చెప్తున్నాడు మూడు రీజన్స్ ప్రాపర్ నేను మెగా చీఫ్గా ఉన్నప్పుడు మీకు కిచెన్ రూల్స్ అన్నీ చెప్తున్నాను హౌస్ రూల్స్ అన్నీ చెప్తున్నాను అది నాదే అన్ని రెస్పాన్సిబిలిటీ నేనే చూసుకున్నా బట్ వీకెండ్లో అనర్హులు ఎవరు అనేసి అంటే నువ్వు నా సూట్ కేసు పెట్టి చెప్తున్నావు నబీల్ ఇంకా ఓపెన్ అప్ అవ్వలేదు తన పర్సనాలిటీ అర్థం కావట్లేదు అని చెప్పేసి బయట నుంచి ఐదు వారాలు చూసేసి వచ్చినారు మీరు నన్ను ఇక్కడ నేను మెగా చీఫ్గా ఉండి మొత్తం కనిపిస్తానని ఉన్నాను అయినా కూడా నీకు నా పర్సనాలిటీ అర్థం కాలేదు వెల్క్రో గేమ్లో బాల్స్ కొట్టింది చూసి మెగా చీఫ్ ఎవరవ్వాలి ఎవరవ్వాలి అని చెప్పేసి నాకు క్లారిటీ లేదు అనేసి చెప్పినావు ఓపెన్ అప్ అనే విషయం ఏవైతే ఏదైతే ఉందో మీరు చెప్పారో మీరు మీరు ఏమేం చెప్పారో ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరితో వైల్డ్ కార్డ్స్ అందరితో నేను మాట్లాడినాను అనేసి అంటే హరితేజ ఒప్పేసుకున్నింది అవును నాకు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ వచ్చింది వెల్క్రో టాస్ దగ్గర చీఫ్గా నాకు నీ మీద ఏ కంప్లైంట్ లేదు చీఫ్ ఎవరవ్వాలి అనేసి అర్థం కాలేదు నువ్వు దాని ఆ విషయంలో కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయినావు అనేసి నాకు అనిపించింది ఆ ఒక్క పాయింట్ తప్ప ఇంకా నేను దేంట్లో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వలేదు అనేసి అంటే అవినాషు పృథ్వి ఆ నామినేషన్స్ టైంలో కూడా నువ్వు ఫస్ట్ వేరే చెప్పి దాని తర్వాత వేరే మార్చుకున్నావు అనేసి అంటే నాకు ఫస్ట్ ఆ పాయింట్ కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది దాని తర్వాత అవినాష్ వచ్చి నేను బిగ్ బాస్ ఎపిసోడ్స్ చూడలేదు నా వైఫ్ చెప్పింది వచ్చి చెప్పినాను అనేది నాకు పాయింట్ అనిపించలేదు నువ్వు చూడు చూడకపో నీ పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఉండాలి నీకు అంతేగాని నీ వైఫ్ చెప్పింది అనేసి వచ్చి చెప్పడం నాకు స్ట్రాంగ్ పాయింట్ అనిపించలేదు అందుకని చెప్పి నేను ఆ పాయింట్ తీయలేదు సో అందుకని నేను ఆ నామినేషన్ కొంచెం కొంచెం మార్చుకున్నాను అక్కడ కూడా నేను కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను బట్ ఇన్ అ మినిట్ ఆర్ ఇన్ అ మినిట్ ఇన్ అ టూ మినిట్స్ నేను దాన్ని మార్చేసుకున్నాను సో దట్ ఈస్ మై థింగ్ అని చెప్పేసి అనింది ఎంత పెద్ద నామినేషన్స్ వస్తాయనేసి అనుకోలేదు బట్ కొంచెం తుప్పాస్ నామినేషన్స్ ఉన్నాయి దీని తర్వాత చాలా నామినేషన్స్ జరిగినాయి అవన్నీ మనము రేపు మార్నింగ్ వీడియోలో చెప్తా ఓకే నాగేష్ మీరు మాత్రం ఈ వీడియో లైక్ చేయండి నా గొంతు బాగా లేకపోయినా నేను మీకోసం వీడియో చేస్తున్నాను దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే మళ్ళీ ఇంకో వీడియో తో తీసుకు వెళ్ళి ఆఫ్ అదర్ వర్స్